ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആയിരുന്നു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് തിയറംസ് പഠിച്ചു പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം ഇനി നമുക്കുള്ളത് കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ സെൻട്രോയിൽ സെൻട്രോയിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബേസിക് ഷെയ്പ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ എന്താണ് ഇക്വേഷനുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് എളുപ്പമുള്ളതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ കൺസിഡർ എ റെക്റ്റാങ്കിളർ ലാമിന ഓഫ് ബ്രെഡ് ബി ആൻഡ് ഡെത്ത് ഡി അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു റൊട്ടേഷൻ അതിൽ വരുന്ന ആ ഒരു റൊട്ടേ റൊട്ടേറ്ററി മോഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റിങ്ങിനെ റൊട്ടേഷനെ അതിന് എന്തുമാത്രം ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ചിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് ഇനേഷ്യ അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റിലേറ്റഡ് ടു റൊട്ടേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റീവ് റൊട്ടേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഇതിന് എന്തുമാത്രം ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അബൌട്ട് ആൻ ആക്സസ് കാണും ഒരു റെഫറൻസ് ആക്സസ് കാണും കാരണം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് പല ആക്സസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ ആക്സസിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ ആക്സസിലും അതിന് റൊട്ടേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എബിലിറ്റിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പല പോയിന്റിൽ വെച്ച് തള്ളിയാൽ പല രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സസ് ആയിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഓഫ് ബ്രെഡ് ബി ആൻഡ് ഡെത്ത് ഡി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദാ ഇതിനൊരു സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് അതായത് സെൻട്രോയിഡ് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുക റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയാണ് ബി ബൈ ടു ആൻഡ് ഡി ബൈ ടു അതായത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ അല്ലേ ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഡെത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മിഡ് പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ് ജി അപ്പം ഞാൻ ആ സെൻട്രോയിഡ് കൂടി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആക്സസ് എന്താ എക്സ് ആക്സസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ആണ് ആൻഡ് ആ ആക്സസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ ജി ആണല്ലോ സെൻട്രോയിഡിനെ നമ്മൾ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം സെൻട്രോയിഡ് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആക്സസിനെ ഞാൻ ജി എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് എടുത്താലും മതി ഓക്കെ ജി എക്സ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സസ് ഇനി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ സെൻട്രോയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ വരാം സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൺസിഡർ റെക്റ്റാങ്കിളർ ലാമിന ഓഫ് ബ്രെഡ് ബി ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഡി അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻട്രോയിൽ ആക്സസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി നോ കൺസിഡർ അൻ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ഫ്രം സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സസ് സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സസ് ഇതാ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ സ്ട്രിപ്പ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ആ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്താ ബി തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിട്ത്ത് ബി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എന്താ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്ത് ഡി ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിലെ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഡെപ്തിനെ നമുക്ക് ഡി വൈന്ന് എടുക്കാം ഇത് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്
ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഈ ഏരിയയുടെ സെൻട്രോയിഡും റഫറൻസ് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ റഫറൻസ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൌട്ട് വിച്ച് ആക്സിസ് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ റഫറൻസ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെന്റിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ത് വരും ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ് എന്ത് വരും ആ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ വേണം സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ എന്താ ഇവിടെ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഡി എ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷന്റെ ഏരിയ ആ പോർഷന്റെ ഏരിയ എന്താ ഇത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ട്രിപ്പ് അല്ലേ വിത്ത് ബി ആണ് ഡെപ്ത് ഡി വൈ ആണ് അപ്പൊ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻറ്റു ഡി വൈ ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പിന്റെ സെൻട്രോയിഡും നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിവിടെ വൈ ആ ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിപ്പ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിപ്പിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെ ഇതൊരു ചെറിയ എലമെന്റൽ ഡെപ്ത് ആണ് ഡി വൈ അതിന്റെ സെന്ററിലല്ലേ സെൻട്രോയിഡ് ആ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി അതൊരു വലിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് വൈ എന്ന് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇന്റഗ്രൽ സോറി ഇന്റഗ്രൽ ഇല്ല മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഏരിയ എന്താ ബി ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആക്സസ് ഈ സെൻട്രോഡൽ ആക്സസ് ആണ് അപ്പൊ സെൻട്രോഡൽ ആക്സസും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിപ്പിന്റെ സെൻട്രോഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇക്വേഷനകത്ത് സോ വൈ സ്ക്വയർ ബി ഡി വൈ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഇന്റഗ്രൽ ഇല്ല സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ ബി ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹോൾ ഏരിയയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിന്റെ അതല്ല നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെ ഐ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഏരിയ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഏരിയ ആ ഫുൾ ഏരിയയുടെ അതെന്ത് വരും ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിന്റേത് ബി ഡി വൈ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് കിട്ടണം അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഇതായിട്ടും എഴുതാം ബി ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇവിടെ ഏത് ടേമിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക വൈ വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ അല്ലെ അപ്പൊ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ സെൻട്രൽ റോഡിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ട്രിപ്പ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ വൈ ആണ് ഈ സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ വൈ അതിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വൈ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടെടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ വൈ സീറോ ആയി ഇനി ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ വൈ എന്താവും ഡി ആണോ ആവുക ഡി അല്ല ആവുക കാരണം സെൻട്രോയിഡിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന മുകളിലേക്കായി ഇത് എത്രയുണ്ട് ഡി ബൈ ടു അല്ലെ കാരണം സെൻട്രിൽ കൂടി ആക്സസ് അവിടെ നിന്നാണ് വൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താവും ഡി ബൈ ടു ആണ് ആവുക വൈ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് സീറോ ടു ഡി ബൈ ടു വൈ വേരി ചെയ്യും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രിപ്പ് മുകളിൽ തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല താഴെ എടുക്കായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഈ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന താഴോട്ട് വരും വൈഡ മെഷീൻ അത് എത്ര വരെ പോവാം മൈനസ് ഡി ബൈ ടു അല്ലെ ഇവിടുന്ന് ജിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോളിലാണ് സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ഡെപ്തിന്റെ ഹാഫ് ഉണ്ട് താഴേക്കും ഡെപ്തിന്റെ ഹാഫ് ഉണ്ട് വൈഡ് വേരിയേഷൻ എത്ര വരെ വേരി ചെയ്യാം മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ടു
y cube by 3. P by 3 we will put it in the B by 3 we will put it in the top. Y cube we will put it in the top. Y cube is the upper limit is D by 2. The whole cube minus minus 3 by 2 the whole cube we will put it in the top. Produce it. B by 3 Like it will D cube by 8 Minus It will be Minus D cube Minus D by 20 cube Minus of D cube by 8 B by 3 D cube by 8 minus minus plus i is D cube by 8. But then we D cube by 4 level. B by 3. H D cube plus plus H D cube divided by 64. Okay, and we have D cube by 4 level. Okay, B by 3. 16 d cube by 64. Then what? 4. Pandaram b d cube by 3 into 4. 12. Moment of inertia of the rectangle about centroidal axis. Centroidal could pass in the x axis in the number of reference axis. Above moment of inertia of rectangle about centroidal x axis centroidal could pass in the x axis which is the reference to the so moment of inertia of a rectangle about centroidal x axis equal to b d cube by 12 clear ano adhi mudhar omni kodi nooka ehto simple ayat ola thana moment of inertia the basic equation is the area into square of the distance adhi ina thamil the strip consider edu strip in the area and the distance y and the whole area to integrate it. If we don't have to do that, we don't have to do that. We don't have to do moment of inertia of a rectangle about centroidal y-axis. No. Centroidal could pass in the x-axis. We don't have to do that. That's why we have to do that. Centroidal could pass in the y-axis. G-Y. That's what we call it. I, G, Y equal to d b cube by 12 by so, we i g x calculate it. similarly we can write i g y will be equal to d b cube by 12 ok so, derivation clear on the tone no, 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 no